സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ത്രീ ഭാഷ എന്ന് നമുക്ക് അതായത് ഒരു മറുചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയാണോ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീയാണോ എങ്കിൽ കൂടിയും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവായി സംവേദനക്ഷമമാകുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്നുള്ള സങ്കല്പം മറ്റെഴുത്തുകാരികളെ ആ നിലയ്ക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കാറ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ് കരുതുന്നു സാഹിത്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷം ഉണ്ടെന്നും സ്ത്രീയുടെ ഭാഷയുണ്ടെന്നും സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ സ്ത്രീയും ഇപ്പം അങ്ങനെ വടക്കൻ മലബാറിലെ ആണോ തെക്കൻ മലബാറിലെ ആണോ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയമായിട്ടുള്ള തിരുവാണോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീ പൊതുവിൽ പുരുഷ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ത്രീ എഴുത്ത് എന്ന് തന്നെ കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ആ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ രചനകളിൽ വരും എന്ന് തന്നെ ആണ് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചെടുക്കാറുമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാറുമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയം തോന്നിയ സ്ത്രീ എഴുത്ത് ഏതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായി ഇപ്പം ചിലരെഴുതുന്ന ഇപ്പം മാധവിക്കുട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സാറാ ജോസഫ് എന്ന് പറയാം ഗ്രേസി എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രചനകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ രചനകളും മഹത്തരമാണ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ വളരെ സാഹസം പിടിച്ച പണിയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടികളോട് പോലും ഞാൻ വളരെ അവരെ വിലമതിക്കുകയും അവരെ ആരാധനയോട് കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാരണം അവർ അവരെന്ത് എഴുതുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അവർ ഇതിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അവർ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായ ഒരു അറിവ് രൂപത്തെ നിഷജീവിച്ച മേഖലയിലെ അറിവിനെ പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല പുസ്തകം ആക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തത് അത് മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അതുകൂടി പകർത്താനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് അതിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പകർത്തിയത് എൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അല്ല പുസ്തകത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അത്രത്തോളം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എഴുതാതെ നിവർത്തിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മറ്റാരും എന്തായാലും വരില്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ശ്രമം വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലേക്ക് മനസ്സ് അതിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് കുറച്ച് യാത്രകളും മറ്റും എൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊഴിച്ചാൽ എഴുത്ത് അത്ര വലിയ ദുർഘടം പിടിച്ചൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതിനോട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇത് വലിയൊരു താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമായിരുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വിഷ ചികിത്സ കേരളത്തിലെ കേരളീയ വിഷ ചികിത്സ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള പുസ്തകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിശ്ര സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അതായത് പാരമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയും ഒരുപോലെ അതല്ലാതെ വിശചികിത്സ പോലൊരു അത് ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകവും പാരമ്പര്യവും തമ്മിലുള്ളൊരു ചേർച്ച അതല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ വിശചികിത്സയും ആധുനിക ചികിത്സയും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു മിശ്ര ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചും ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കലർപ്പിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പല ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട് ചില നേരത്ത് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പുരോഗമന ഇന്നത്തെ ആധുനികതയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നും അതേസമയം അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പിന്തിരിപ്പനായ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണെന്നും തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ഈ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന ഈ അറിവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനെന്ന വ്യക്തിയിലേക്കും ഇത് രണ്ടും ഇഴുകി ചേരുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പിന്തിരിപ്പന ആശയവും ഒപ്പം തന്നെ പുരോഗ
അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ സൈബർ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ അന്വേഷണങ്ങളുമായിട്ട് പുറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് യുക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊന്നും ഇതിന് ഉത്തരം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ നാളെ വായനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആരായിരുന്നു മൈനാ ഉമൈബാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ തിരിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഒരു ചെറിയ പ്രേരണ മാത്രമേ തരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇടമായിരിക്കണം ഇതിനെ നിർണയിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് അപ്പം വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുകയും നമ്മൾ കളിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പ്രകൃതിയുടെ പല വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അധികം ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ മാത്രം ഉള്ളതായിരുന്നു ബാക്കി ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഞങ്ങൾ പുറത്ത് മാത്രം ചിലവഴിച്ച് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പുറത്ത് കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഇങ്ങനെ നടന്ന ആ ഒരു പ്രകൃതിയെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ചികിത്സയൊന്നുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മ പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം ഒരു കൃഷിയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ അമ്മ ആ ഒരു അറിവ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴോ അമ്മ ചെറുതായിട്ട് ആ ഇത് ഇന്ന ചെടിയാണ് ഇത് ഇന്ന ഇതാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അതിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നു ഇതിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷം എനിക്കൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചികിത്സ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ മുറുക്കുന്നത്ത വിളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മുറുക്കുന്നത്തയോടൊപ്പം ഉള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രകൃതിബോധം ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു നിരീക്ഷണ പാഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതിയിലേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരുപാട് കളിച്ച് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഒരു ഏകാന്തത കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളും കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനും ഒറ്റയ്ക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലമായിട്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുകയും അതെൻ്റെ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നതും ഒരു പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മാറി നിൽപ്പാവാം പ്രകൃതിയിലേക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ വലിച്ചടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ എഴുത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുരുഷന്മാർ വലിയ യാത്ര നടത്തുന്നതോ അല്ലെ അവരുടെ വലിയ ജീവിതങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല അപ്പുറത്ത് തൊടിയിലേക്ക് പോകുന്നതോ അല്ലെ കുഞ്ഞു ഓർമ്മകളോ ഒക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് വലിയ ലോകത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ചെറിയ ലോകത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചതിന് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ അതേ പ്രശ്നം തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു യാത്രയെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പക്ഷേ ഹൈദരാബാദിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോയതിനെ പറ്റിയോ എനിക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാ
ആ കാഴ്ച ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരും ഇതിന് മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു തോന്നൽ കൂടിയുണ്ട് മറ്റാരും എഴുതാത്തത് ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനിയും എത്രയോ പേർക്ക് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്മുടെ വേണമെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അനുഭവങ്ങളുടെ വലിയ കലവറയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് അത്തരം എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഉത്തരാധുനികം ആധുനികോത്തരാത അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികത എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ പ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപേ ആണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് എഴുതുന്ന എഴുതുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്കതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഇതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തപരമായ ഒരു സംഭവവും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് എന്നെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ എഴുത് എഴുത്തിനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വായിക്കുന്നവർ പിന്നീട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഓർമ്മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനിന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നന്നായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പം ഒരു പരിധിവരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഓർമ്മ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കാൽപ്പനികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തിനേക്കാൾ എളുപ്പമുണ്ട് ഓർമ്മയെ അത് അത്ര നല്ല പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ പേര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചകഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ആ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഓർമ്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതും നമ്മളുടെ ഒരു സമ്പത്തായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഓർമ്മകൾ എന്നുകൂടെ പറയാം സ്ത്രീ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാ നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകളും ചിന്തകളും ഇതുമെല്ലാം നമ്മളെ വല്ലാതെ ആത്മസംഘർഷത്തിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീ ആയിരിക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതുവാനും കൂടെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള പേരിൽ കൂടി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് സാധ്യമല്ല അവരൊരു പക്ഷെ തിരക്കുകളിൽ പെട്ടു പോകുന്നു എന്നതും എഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിയൽ പരുവത്തിനാണ് ഏത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും സമകാലിക സാഹിത്യം കവിത അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വായനയും അതിനെപ്പറ്റി വിമർശനാത്മകമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന രീതി കവിതയെപ്പറ്റി കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കവിതയേക്കാൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കഥയിലും നോവലിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം സമകാലികമായിട്ടുള്ള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോവലും കഥകളും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ വായിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വായിക്കും അതേപോലെ അത്യാവശ്യം ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഫിസിക്സിനോടും കെമിസ്ട്രിയോടും അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ സസ്യശാസ്ത്രത്തിലും അതേപോലെ മറ്റു ശാസ്ത്രം ഇപ്പം ജിയോഗ്രഫി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഇതിനോടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അപ്
അതിനകത്തൊരു സൂക്ഷ്മതയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഥ മാത്രമാണ് ഈ കഥയുടെ പഠനങ്ങൾ കഥ കഥയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു പോകുന്നില്ല കിട്ടുന്നത് എന്തും വായിക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ള പല വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ദോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അക്കാദമിക്കായി അതൊരു ദോഷമായിരിക്കാം പക്ഷെ വായന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പുതിയ നിരയിലെ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരി ആരെയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം പുതിയ നിരയിൽ എനിക്ക് സിതാര അതേപോലെ കെ ആർ മീര രേഖ അങ്ങനെ പുതിയ മിക്കവാറും യമ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം യമ എഴുതുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം വളരെ പ്രതിഭാശാലിയായ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവരെ കാണാതാവുന്നുമുണ്ട് അതിനകത്താണ് ഒരു വിഷമമുള്ളത് സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരികൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പരിധിവരെ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന് നിർണായകമായിട്ട് ഇന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻ കേരള അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹമാണ് അപ്പം ആ വിവാഹത്തോടു കൂടി പിന്നെ തിരക്കുകളിലേക്കും മറ്റ് ജോലിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എഴുത്തിനെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്ന അവ അവരവരുടെ കാര്യ കാര്യങ്ങളാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പറയുന്ന സർഗ പ്രക്രിയയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ച് പോവുകയും അപ്പം എഴുത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തതും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അവർ പിന്നെ അവരെ കാണാതെ പോകുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും വേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചില സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ താത്പര്യം കുറവായിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഹാസ്യ സാഹിത്യം അല്ലെ കുറ്റാന്വേഷണ മാന്ത്രിക നോവൽ ചരിത്ര നോവൽ ഇപ്പൊ കെ ആർ മീര തന്നെ ആരാച്ച എഴുതുമ്പോ പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കടന്നു വരാത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് അവർ എഴുതും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ചില സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കടന്നു വരവ് കുറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അത് തന്നെ സ്ത്രീകൾ കുറവാണല്ലോ അതിൽ തന്നെ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കുറവുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനുള്ള സമയം വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെയും അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം മീരയാണെങ്കിലും അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് മീരയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാ സ്ത്രീക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം പരിമിതികൾ കടന്ന് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അതെ 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 ആ സ്ത്രീകളുടെ യാത്ര പോലും ഇപ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം നടക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്രകൾ മാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എഴുതാനുള്ള സമ്പത്ത് കൂടി അവർക്ക് കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സൗഹൃദ സഹ സദസ്സുകളും ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ എഴുത്ത് പൊതുവെ മുഖ്യധാരയുടെ ഒരു എഴുത്തായിട്ട് പരിഗണിച്ച് കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ ഭീം സുഹറയൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എഴുതി വരുന്നു ഗദീജ മുംതാസ് എഴുതി വരുന്നു പക്ഷെ ബഷീറിനോ കൊലത്തിൽ കുഞ്ഞാത്തുള്ളിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടും പോരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ അത്ര തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അത്ര നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റി നിർത്തലുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പരിധിവരെ ഖദീജ മുന്തസൊക്കെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അവരെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുകയും
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റി നിർത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ദളിത് എത്ര അത്രത്തോളം ദളിതുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എത്ര ഈഴവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ പിന്നെ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീ കുറച്ചുകൂടി സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദളിതുകളും ഒക്കെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് അവരുടെ ഇത് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാലം അവരെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും അവരുടെ എഴുത്തുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഷീറും കുനത്തിലും ഒക്കെ ഒരു പരിധി ഒരു ഒരുപാട് പേര് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം എന്നുള്ള പേര് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് അവരുടെ രചനയെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അവർ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആണോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവർ സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കും വായനാലോകം അംഗീകരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി ചോദിക്കേണ്ടതല്ല അതായത് എത്ര ദളിത് സ്ത്രീകൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ മുഖ്യധാരയുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ സവർന്നാവുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാവുകത്വം തന്നെ അങ്ങനെയാണെന്ന ഒരു കാലത്ത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇവർ വരേണ്ടതല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ദളിതുകളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്ത് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുള്ളൂ പക്ഷേ ദളിതുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെയോ ആദിവാസികളുടെയോ ഭാഗത്ത് അവരുടെ പുരുഷനും എവിടെ വന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ശരി പുരുഷനായാലും ശരി വേണ്ടത്ര അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ബാലസാഹിത്യത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്താ യുറീക്കയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുകയും അവർ പലപ്പോഴും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും എഴുതി വാങ്ങിക്കുകയും പിന്നീട് അവർ അവരുടെ പത്രാധി പത്രാധിപ സമിതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യം എഴുതുന്നത് പുസ്തകമായിട്ടുള്ളത് എഴുതുന്നത് പിന്നീട് പൂർണ്ണ ഒരു പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം എഴുതണം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ സമയമില്ലാതെ ഞാൻ സമയം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള നിർബന്ധം മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് മേലെ വന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇത് വരും പക്ഷെ അല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് ഒരു സാഹിത്യ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കലയിലോ അങ്ങനെ കടന്നു വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഈ രീതിയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കുറച്ച് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴും പലരുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മറയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മഴനിഴലുകളുടെ ഒരു പ്രദേശമാണ് മറയൂർ ആ സ്വാഭാവിക ചന്ദനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചന്ദനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദനം ഏറ്റവും നല്ല ശർക്കരയ്ക്ക് പേര് കേട്ട സ്ഥലം മഴനിഴൽ പ്രദേശമാണ് മഴ അധികം ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പെയ്യില്ല മലമുകളിലൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് അതിലെ വെള്ളം താഴെ കനാലിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകി മനോഹരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അപ്പം അമ്മ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം എൽ പി സ്കൂളിൽ യു പി സ്കൂളിലും ഞാൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഞാനും അനിയത്തിയും അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫല അത്രയും കാലം കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെ
അപ്പം ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്തെ അന്നത്തെ മറയൂരിലെ ജീവിതം പല ആളുകളുടെ കഥകൾ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കുറിപ്പുകളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നീട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഈ കുറിപ്പുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു നോവലാക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നോവൽ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആ നോവൽ രീതിയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഏകദേശം മാറ്റിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മാതൃഭൂമി ഒരു അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുകയും ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ തീർത്ത് കൊടുക്കുകയും അത് പ്രോത്സാഹനാർത്ഥം അവരത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് നോവൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ എനിക്ക് നോവൽ എഴുതണമെന്ന് ഇന്നും വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നോവൽ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് പണി നിർത്തി കാരണം ഇതൊരു തുടർച്ചയായ പെട്ടെന്നൊരു കഥ എഴുതുന്നത് പോലെയോ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നത് പോലെയോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നും പല നോവലുകളും ഇങ്ങനെ പകുതി എഴുതിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതിയും മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ പകർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് മുൻകാലത്തേക്കാൾ ഏറെ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ വളരെ സജീവമാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തെ ഊടിൻ്റെ കറികളെങ്കിലും എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ അവരുടെ സർഗാത്മകതയാണ് എന്നാണ് മുൻപ് ഇവരുടെ സർഗാത്മകത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരവസരവും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഗംഭീരമായ കവിതകൾ എഴുതുന്നവരുണ്ട് അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഫോട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട് നന്നായി സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളെ ഇടപെടുന്നവരുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഞാനതിന് വേറെ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറ ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ പരിമിതികളിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പരിധി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടി അതാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ മുറുക്കുന്നത്തയുടെ ഒപ്പം കവലയിലേക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ അദ്ദേഹം സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ വീട്ടിലെ മലഞ്ചരക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിന് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നോക്കി നമ്മൾ ഈ കവലയിലെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പാലമുണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ കൈവരികളിൽ ഒരുപാട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കൈവരിയിലെടുക്കുന്നുണ്ടാവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ കൈവരിയിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലേ പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയെ പോകുന്ന പെമ്പിള്ളേരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഇവർ കമൻ്റ് അടിച്ചും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് തരത്തിൽ സൊറയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റുകളായിട്ടുള്ള പല കുട്ടികളും പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവർ അവിടെ സംസാരിച്ച വിഷയത്തെ പറ്റി സിനിമയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടെ വായിച്ച കഥകളെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോസിപ്പായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടം ഓ ഈ പാലത്തിൻ്റെ കൈവരിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ആ പരിമിതി കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള പരിമിതി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചില നേരത്തെ ആ പരിമിതി ഈ രീതിയിലാണ് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് കലിങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാനോ പാലത്തിൻ്റെ കൈവരി പോയിരുന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയാനോ വഴിയെ പോകുന്നവരെ തോണ്ടാനോ ശരിയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി കമൻറ്റ് പറയാനോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അന്നത്തെ ഒരു തോന്നലിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും സ്ത്രീക്ക് പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ധാരണ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കവലയിലിരുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കഥ കൈവരിയിലിരുന്ന് വഴിയെ പോണവരെ തോണ്ടുകയും വഴിയെ പോണവരെ കവലി പറയുകയും ആരെ പറ്റിയും പുസ്തകത്തെ പറ്റിയോ സിനിമയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനെ പറ്റിയോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സ്ത്രീക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് സൈബർ ഇടം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് യുറീക്കയിൽ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ
ചുവപ്പ് പട്ടയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ചുവപ്പ് പട്ടയത്തെ പറ്റി അറിയാനും കൂടിയായിരുന്നു ഈ യാത്ര പക്ഷേ അങ്ങനൊന്നില്ല എന്നാണ് അവസാനം മനസ്സിലാവുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഫലങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പശ്ചിമഘട്ട പാരിസ്ഥിതിക വിദഗ്ധ ഭാനലിനെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി പ്രൊഫസർ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പ് വയനാട്ടിലെ പേരറിയാത്ത ആരുടെയോ തലയിൽ ഉദിച്ച സങ്കല്പമായിരിക്കണം ചുവപ്പ് പട്ടയം എന്നത് അമ്പുകുത്തി മലയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദുർബലതയെയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെയും പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആരുടെയോ ബുദ്ധി അത് പുരുഷൻ്റെ ബുദ്ധിയോ സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിയോ എന്നോട് ചുവപ്പ് പട്ടയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതൊക്കെയും സ്ത്രീകളായിരുന്നു സ്ത്രീയെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താറ് പ്രകൃതിയുടെ ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലും അവർ അവൾ അവൾ അറിയുന്നുവെന്നാണല്ലോ ശരിയായിരിക്കണം പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് നിന്ന അമ്പുകുത്തിയോട് അടുത്ത് നിന്ന എടക്കലിനോട് അടുത്ത് നിന്ന പേരറിയാത്തൊരുവൾ കുടവുമെടുത്ത് അടുത്ത കുളത്തിനരികിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടവരോട് പറഞ്ഞൊരു കടങ്കഥയാവണം ചുവപ്പ് പട്ടയം ഇന്ന് വരെ ആരും കാണാത്ത ആരും കേൾക്കാത്തൊരു കഥ അതിന് സത്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പും നനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കേട്ടവരൊക്കെ ചുവപ്പ് പട്ടയം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവർ കാതുകളിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്ക് അത് പകർന്നു അവർ അവരുടെ പരിചയങ്ങളിലേക്ക് ആ കഥ പകർന്നു 